Herkese merhabalar. Bugün hava çok sıcaktı. Gerçekten bir yandan takvime, bir yandan da havaya baktım, hayret ettim. Ama çok şükür mevsimin gerçekleri başlıyor. İki dalga halinde gelecek yağışlı sistemler cumartesi günü Marmara ve İstanbul'dan başlıyor. İkinci gelecek sistem şiddetli soğuk ve kar yağışıyla geliyor. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Boş haberle değil, beğeneceğiniz haberle geldim. Hadi o zaman başlayalım. İlk yağışlı sistemimiz cumartesi günü Trakya ve Marmara bölgesinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağışlara sebep olacak. Hatta bu yağışlara ani kuvvetli rüzgar ve şimşek akritesi gibi olumsuz hava hadiseleri de eşlik edecek. Ayrıca Karadeniz bölgesinde pazar günü yağış var. Bu sistemle beraber sıcaklıkları normallere doğru iniş yapıyor. Adeta yurdun birçok noktasında sıcaklıklar mevsim normallerine iniş yapacak. Güney Anadolu ve Akdeniz bölgesi hariç. Çok şükür yaz değerlerinden kurtuluyoruz ama bitmedi tabi. İkinci gelecek olan 17 ve 20 Ekim tarihlerinde sistem adeta balyoz gibi indirecek o Afrika ataklarında. Ve hükmün artık sonbaharda olduğunu o Afrika sıcaklıklarına belirterek resmen noktayı koyacak. Yani sıcaklıklar öyle bir düşüyor ki... İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'de gündüz dahi üşüyebiliriz. Tişörtler gardıroba, sivişörtler ve kazakları meydanlara davet ediyoruz. Gündüz dahi 13-15 derecelerde seyreden sıcaklıklar bu büyük şeylerde geceleri tekhanelere indirecek sıcaklığı. Hatta Doğu Anadolu'nun şehir merkezlerinde bu sistemle beraber yoğun kar yağışları görülebilir. Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum ve Hakkari dolayları yavaş yavaş hazırlık yapabilir. Haftaya Cuma kar geliyor. Tabi Doğu Karadeniz yaylaları da es geçmiyor. Toplamda kar birikimi haritasına baktığımızda yer yer 50 santim kar örtüsü olabilir. Şaka değil gerçek. Rakımı 1500 metrenin üzerinde yoğun kar son verilere göre bekleniyor. Ayrıca Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe gibi noktalarda da kar yağışı görülebilir. Üstelik örtü de yapabilir. Kıyege ve Akdeniz. Ne yazık ki bu sistemin en şanssız lokasyonu. Sıcaklıkların düşüşünden etkileniyorlar ama her iki bölgede ne yazık ki yağış yok. Umut ediyoruz Akdeniz olaylarında bir alçak basınç alanı oluşur da İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerimiz ve bölge özlediği yağışlara kavuşur. Yoksa işler gerçekten kuraklık açısından bölge adına çok ciddi dostlar. Gelişmelerin her zaman takibinde olacağız. Özetle şunu belirtelim. Evet ilk sistemimiz Cumartesi günü giriş yapıyor ve yurdun kuzeyinde sıcaklıkları mevsim normallerine doğru indiriyor. İkinci gelecek olan sistem de Doğu Anadolu'ya ve Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağışını getiriyor. Peki İstanbullular, Ankaralılar, İzmirliler bu sıcaklıklardan nasıl faydalanacak onu da belirtelim. Şunu söyleyelim. Gündüz artık o 20 derecenin üzerine çıkmak biraz zor olacak. 16 Ekim'den itibaren artık 20'li dereceler rafa kalkıyor bir haftalık bir süreyle. Sonrasında 23 ve 24 Ekim'de yine bir sıcak atak gelebilir ama şunu söyleyelim artık eskisi kadar bizi 30 derecenin üzerine 25 derecenin üzerine çıkartacak bir sıcak hava dalgası giderek azalmaya etkisini kaybetmeye başlıyor. Çünkü adım adım kış sezonu doğru ilerliyoruz ve kış ekine oksana da Adım adım ilerliyoruz. Yani 21 Aralık'a bilimsel olarak kış mevsiminin kuzey yarım kürede başladığı takvime doğru ilerliyoruz. Bu da artık bizim için heyecan dolu sürecin başlayacağı anlamına geliyor. Bizler de gelişmelerin an beyan takibinde olacağız. Evet çok sabrettik. Ekim'in ilk iki haftasını sıcak bir atmosferle geçirdik ülke olarak normallerin üzerindeydi. Ama Ekim'in ikinci arasına adeta fırtına gibi başlıyoruz ve sıcaklıklar mevsim normallerin altına iniyor ve beraberinde de kar yağışı geliyor. Ve deniz suyu sıcaklıkları da artık adım adım mevsim normalliğine doğru inmeye başlayacak. Bu sistemle birlikte Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları birkaç derece düşebilir. Bunu da buradan sizlere hatırlatmış olalım. Elimden geldiğince sizlerin sorularını bu videolarla yanıtlamaya çalışıyorum dostlar. Sorularınız varsa sorun, merak ettiğiniz ne varsa sorun, ilk kar yağışını dahi sorun bana. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videolu tahminde yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın dostlar.